আমরা ওমরে ফারুকের জীবনই শুনব কার জীবনই ওমরে ফারুকের জীবন আল্লাহ চালা তিনটা ইমানি ধাক্কা ওনার হৃদয়ে দিয়ে ওনাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিয়েছেন কয়টা ধাক্কা সবাই বলতে হবে আরো জোরে বলেন কয়টা তিনটা এক নাম্বার ধাক্কা হচ্ছে বিষ্ণুবীর দোয়ার ধাক্কা দোয়ার একটা ধাক্কা আছে না নাই এটা বড় ধাক্কা এটা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও কড়া মারাত্মক মিসাইল হামলা করলে যেমনি লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে দোয়ার মতো দোয়া করলো দোয়া যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনে ঠিক কিনা বিষ্ণুবী দোয়া করলেন আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ এই মক্কার দুইজন লোকের একজনকে তুমি কালিমার সুশীতল ছায়া তলে এনে দাও দুইজন লাগবে না কয়জন লাগবে জোরে বলেন একজন কারণ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেকজন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য জামানা পাল্টে দিতে লাগে কয়জন এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুজনের একজন দুজন চাই না দুজনের যে কোনো একজনকে কালিমার শশীতল ছায়া তোলে নে দাও এক হলো ওমার এপনিল খত্তা হয়তো খত্তাবের বেটা ওমরকে তুমি ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসো দুজনের একজন কে আমার চাই ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে তাহার যদি নামাজ পরে বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়া যে ওমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মারল সুবানলা পড়েন দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কিনা প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হয়েছে ডাক্তার বলে দিছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচে ছিল কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচে ছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া খুললেন আল্লাহ হয় ওমরে ফারুককে আপনি এনে দেন অথবা আবু জায়লের মনটারে নরম করে দেন ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয় ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় না ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাইরেক্ট কি অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলে প্রথমে সামান্য ঔষধ দেয় সিম্পল ডোজ তারপরে ডোজ একটু বাড়ায় ফাইনালি কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলে প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন কোরআনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে এক কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছেন এক সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বাঁয়ে গেলে ওমরে ফারুক বাঁয়ে যায় বিশ্বনবী রাত্রি বেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শুনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের ষাট সালাত আদায় করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক তালাওয়াত করছিলেন কোন সুরা কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারী সাহেবের তুলনা চলবে কত মধু কত সুন্দর কত অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তালাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারত না বিশ্বনবী ওমরে ফারুককে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবী রে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাক তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন তেলাওয়াত করতে 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 বিশ্বনবী সামনের দিকে যেতে লাগলেন 
বিষ্ণবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগলো ওমরে ফারুক অবাক কি রে এত সুন্দর শব্দের গাঁথনি এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর অন্তমিল এত সুন্দর কথা এটা কবিতার মতো লাগে মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে সবাই বলেন মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কাব্য প্রতিভা দিয়ে নিজেই কবিতা বানাইছে ওমরে ফারুক যখন মনে মনে ভাবলেন এগুলো মনে হয় মোহাম্মদ কবিতা পড়ে মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা নয় তোমরা অল্প সংখ্যক লোক এই কোরআনের উপরেই মানানো সুবানাল্লাহ পড়ে বিষ্ণবী ওমরে ফারুককে দেখছে নাকি কথা কয় না দেখেছে না বিষ্ণবী বিষ্ণবীর মতো তেলাওয়াত করা যাচ্ছে ওমর ফারুক যখন মনে করলেন কি রে এই কথাগুলো এত সুন্দর এটা মনে হয় কবিতা ইন দা মেইন টাইম বিষ্ণুবী যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন কোইন্সিডেন্টলি দুই বাক মিলে গিয়েছে ওই আয়াতের অর্থ ছিল এটা কোনো কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমান আনো এবার তোমরে ফারুক আঁকতে উঠলেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখে বলতে পারে না মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে বিশ্বনবী তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণুবী ওমরে ফারুক কে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোন গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ইমানো এবার তো অমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাইলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী সুবানাল্লাহ পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ করলো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাকা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরা তহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান ওয়াসা দিচ্ছে ওমরে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের ওয়াসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সৈয়দানা ওমর নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আউজবিল্লাহ আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাজমা বিনতে খাত্তাব আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমর আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গড়গড় করছেন 
ওমর ফারুকের বোন ফাঁচমা বিনতে খত্তা বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরা তাহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনা ছিল পড়েন সুবহানাল্লাহ সূরা তাহা দি আল্লাহ একটু পরে ধাক্কা মারবে আরেকটা ওমর ফারুক যখন আসলেন ওমর ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লুকিয়ে গেলেন ওমর ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি সাইয়েদান ওমর বললেন আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সাইয়েদান ওমর ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সাইয়েদান ওমর ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় সাইয়েদান ওমর ফারুক বললেন আমার কলিজার টোকরা বোন আর বোন জামাই তোরা কেন মোহাম্মদের কথায় পাগল হলি বুঝলাম না কেন মক্কার লোকগুলো পাগল পড়া হয়ে সব মোহাম্মদের দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ইন্না কারিজিস তুমি না পাক আল্লাহ গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তহাব চামড়ার মধ্যে হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সুরার নাম হাক্কা দিয়ে দিছেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবে সুরা তোহার ধাক্কা ওমর ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দার দার করে পানি বের হয়ে গেল ওমর ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন করলেন <laughs> चमत्कार অসাধারণ শব্দ গাঁথনি দিয়ে এই আয়াত গুলো যখন পড়তে আরম্ভ করলেন ওমর ফারুক আর নিজের উপর ব্যালেন্স রাখতে পারলেন না আর ধরে রাখতে পারলেন না এবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন এবার কি এবার কি তিন নম্বর ধাক্কা খেয়ে সুরা তোহার ধাক্কা খেয়ে আর সামলাতে পারলেন না পাগলের মতো হয়ে গেলেন বলতে আরম্ভ করলেন আইনা মোহাম্মদ মোহাম্মদ কোথায় সেদিনা খাব্বাব বললেন বিশ্বনবী পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিশ্বনবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে গোনাবি বিশ্বনবী বললেন ও আমার সাহাবারা 
আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমরে আসতে দেন ওমরে বাধা দিয়েন না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজ্জুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক চলে আসলেন এসে কোনো কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং রসুল সুবানুল্লাহ পড়ে এই কালমা শাহাদাতের ভেতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন আল্লাহ আকবর ওই শাহাদাতের জ্যোতি প্রথম ধাক্কাটা দোয়া দ্বিতীয় ধাক্কা সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবি খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুক্রিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুককে দান করেছো পরেন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীরে প্রশ্ন করলেন নাবিব আলসনা আলাল হাফ আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইফতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে আর লুকি লুকি কোরআনের দাওয়াত দেবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনী বললেন না ওমার বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোন সমস্যা নাই সাহেদ নম্বর ফারুক বলে না ও নবী আমার উপর ছেড়ে দেন আমি দেখব আপনি আমারে শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন দাঁড়ালেন ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন 
উমরে ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চুরা স্লোগান দেব না খুব ছোট দারুল আরকামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লাহ পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবীর দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদেরকে থামায় দিতে পারবে না উমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের উমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালা দো তার মেলা জাউজাতুহু ফালিয়া সুদানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও ইয়া জামা ওয়ালা দো কে আছো বাচ্চাগুলারে সন্তানগুলারে ইতিম বানাতে চাও তার মেলা জাউজাতুহু কার এত বড় বুকের পাটা আছে দেখি কে আছো স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও বুকের পাটা থাকলে আমি উমর রে থামা যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামা উমরে ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার স্লোগান দিতে দিতে সাইয়েদ না উমরে ফারুক কাবার গিলাফ যে স্পর্শ করলেন উমরে ফারুক করে স্লোগান কেউ থামাতে পারে নাই কিয়ামত পর্যন্ত এই আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে না চিল্লায় বলো ঠিক কিনা ওমরে ফারুকের স্লোগান সেদিন মক্কে কেউ থামাইতে পারছিল আওয়াজ করে বলতে হয় পারছিল এখনো আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাই দিতে পারবে কেয়ামত পর্যন্ত আমার রবের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে পারবে না আবু জাহেল উতবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহ আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দৌর উৎপাদ দিছে আরেক দৌর সাহেবা দিছে বহু দৌর সুবানাল্লাহ পড়বেন না এর জন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়েকজন একজন ওমারই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কি না গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলারে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় যার একটা হুঙ্কারের আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে ওইরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উম্মাকে একত্রিত করার জন্য একজন ওমরে যথেষ্ট ঠিক কিনা আবার বিশ্বনে বলছেন লা নবিয়্য বাদি ওয়ালা রাসূলা আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রাসূল নাই তবে লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লা কানা উমর আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না উম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার जान জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম দশ জন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সেদিন ওমরে ফারুক আছে না নাই আবার ওমরে ফারুক ছিলেন বিশ্বনবীর শ্বশুর সুবানাল্লাহ পড়েন আগে জানতেন এটা 
ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে বিশ্ব নবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানে না মাশাআল্লাহ হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোনো সমস্যা নাই বাস্তে হলে জানতে হবে বাস্তে হলে কি করতে হবে জানতে হবে চারজন খলিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্ব নবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্ব নবীর শ্বশুর সাইয়েদনা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু বিষ্ণুবী সাইয়েদনার মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জায়নাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবনে রবিয়া তার পরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিষ্ণুবী সাইয়েদনা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আনহার ইন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রুখাইয়াকে বিষ্ণুবী সাইয়েদনা ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়েন আর সবচেয়ে ছোট কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তার মানে সাইয়েদনা উসমান আর সাইয়েদনা আলী ছিল বিশ্ব নবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা আর সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিশ্ব নবী বিয়ে করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বানালেন শ্বশুর আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককেও বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন বাকি দুইজন ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার প্রজ্ঞাও দিয়েছেন জ্ঞান আর আল্লাহর ভয় তাকওয়া আমার প্রিয় ভাইরা রামগঞ্জের ভাইরা তাই না রামগঞ্জ রামগঞ্জের ভাইরা কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দেয় আবার যদি তাকওয়ার গুণ দেয় জ্ঞান আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরে কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করবে সাইয়েদনা ওমরে ফারুককে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকওয়াও দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন বিশ্ব নবী দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ বের হয় বিশ্ব নবী দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভেতরে ঢুকায় দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মা দা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আউওয়াল তু বিহি আল ইলম এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন আবার বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিষ্ণু নবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নাভি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকনু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আরো ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিষ্ণু নবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিষ্ণু নবীর সাথে চলছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সাহাবারা বললেন মা দাওয়াল তাবিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্বনই বললেন আউওয়াল তু বিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দিন দিন দাড়ি বোঝালাম তাকওয়া বোঝালাম সুবহানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনই নবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইয়েদনা ওমর ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমর ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনই বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিক কি না জ্ঞানও দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সরদারিণী হবে সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সরদার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন কয় আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে তোমার জান্নাতে নিয়ে যাবে কে সাইয়েদনা আবু বকর সাইয়েদনা ওমর আর ইয়াং যারা তোমরা এসেছো তোমরা যখন জান্নাতে ঢুকবে তোমাদের লিডারশিপ নেবে কে হাসানাত 
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের বুটুলি সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক দ্য সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল সাইয়েদুনা ওমর ফারুক ঠিক কি না ঠিক কি না ওমর ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কার কার দেখি তোমার এরে বাইদা রাখেন রশিদ দিয়ে এই জায়গায় বেশি লাভ লাভই করতেছো আল্লাহ হবা না ঠান্ডা মাথায় শোনো ওকে মাশাআল্লাহ ভালো ছিল থাক বাজার দরকার নাই এমনি বসে থাক মনোযোগ আছে না গেছে আছে আচ্ছা আর কয়েক মিনিট শুনবেন না আচ্ছা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুমার খুতবা দিচ্ছেন ওঠা বসা করলে আমি আলোচনা বন্ধ করে দেব নো ওয়ে নো ওয়ে কেউ উঠতে পারবে না সময় দিয়েছিলাম 1 মিনিট যার উঠে যেতে মনে চায় সকাল থেকে বসে আছেন ওয়াশরুমে যাবেন যান সময় দিলাম এরপর ওঠা বসা কেন আবার একজন উঠতে পারবে না এই এদেরকে টাইনা নামান তো বসান টান দেন জামাদরে টান দেন হ্যাঁ টানেন হ্যাঁ ঠিক আছে আর জোরে বসান টাইনা বসান হ্যাঁ ঠিক আছে এদেরকে টান দেন এদের বসান এগুলারে জামা ধরেন জামা ধরেন ধরেন চাদর ধরেন হ্যাঁ ঠিক আছে হইছে এই দাঁড়াইছে গেরে বসান বস এবার এদিকে তাকান ওমর ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার করে বললেন ইয়া সারিয়া তবনে জানিমিল জবাল ফিল জবাল ইয়া সারিয়া তবনে জানিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেইন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন সাহাবারা আগামাতা কিছুই খুঁজে পেল না আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তাবনা জানি মিল জবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথারও কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইয়েদুল ওমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহেরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমিন আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান দিয়েছি বলেন সুবহান আল্লাহ যেন তোর মানুষ না এটা জুমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলোমিটার দূর পারস্যে কি হচ্ছে সেটাও দেখতে পেতেন আল্লাহর মেহেরবানিতে সুবহান আল্লাহ পড়েন সাহাবারা বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনে এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা আর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকব ওদেরকে জিজ্ঞাসা করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোনো আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কিনা বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মুমিনরা আহলান ও সাহলান জানাতে ওদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যায় হাজির মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি 
এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছো ঠিকই বলেছো যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে জানলে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ভালো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন সুবাহার আল্লাহ দিস ইজ आवर সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লায় বলতে হবে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন উম্মত এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ওমর ফারুকের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেছেন विश्वनबीन ওমর তোমার যদি ইবলিশ শয়তান এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে ইবলিশ শয়তান এই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুই আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটে সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাইয়েদের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়না ধরতে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্বনবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি থাকো নালে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিষ্ণু স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন এগারো জন দাসি দুইজন সব মিলে তেরো জন এগারো স্ত্রী ধরছে নবী এটা দেন ওইটা দেন বিষ্ণু বলে কিছু নাই স্ত্রীরাও ছাড়া না ইন দ্য মিন টাইম বিষ্ণু হঠাৎ একটা সালাম শুনতে পেলেন কে যেন দরজার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে নখ দিচ্ছে আর বলছে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিষ্ণুবী সালামের উত্তর দিলেন আলাইকুমুসসালাম রহমাতুল্লাহ আর বিষ্ণুবী বুঝতে পেলেন এটা সাইদান ওমর ফারুকের কণ্ঠ কার কণ্ঠ সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌ সুবহানাল্লাহ কইবেন না এটারে ভয়ের ভয়ের কারণে দৌ এটা বলে না শ্রদ্ধার কারণে তার হাইবাতের কারণে হাইবাত পার্সোনালিটি এটাকে বলে হাইবাত ওমর ওমর ফারুকের হাইবাত পার্সোনালিটি এত স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলে মানুষ ভয় পেত ইসলামের জন্য মাঝে মাঝে বিষ্ণুবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে মধুর ঝগড়া ভালোবাসার ঝগড়া যদি হয়ে যেত বিষ্ণুই বলতেন আয়সা চলো মিটমাট করে ফেল ঝগড়া করার কয়দিন থাকো চলো মিটমাট করি তো মিটমাট করার জন্য রাজি আসো আম্মা যান আয়সা বলতেন হ্যাঁ রাজি আসো তো কারে আনা যায় ওমর রে ডেকে আনি মিটমাট করার জন্য আয়সারা দিল তালানা বলে ওরে বাপ রে বাপ ওমর না না ওমর খালিজ ওমরে ভারতে ভয় লাগে আমার সুবাহ আল্লাহ কইবেন না বিষ্ণুবী যখন বলতেন আয়সা তাহলে তোমার আব্বুকে ডেকে আনি আম্মা যান আয়সা বলতেন ঠিক আছে আব্বু রে ডেকে নিয়ে আসেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রে ডেকে আনহু রে ডেকে নিয়ে আসেন আমার আব্বুর মত নরম দিলের মানুষ আমি জীবনে দেখি না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু খুব নরম দিলের লোক ছিলেন তার বিপরীতে ওমর ফারুক ছিলেন খুব কঠিন মেজাজের দুইটাই লাগে কথা কোন নরমও যেমন লাগে গরমও লাগে নরম গরমের সমন্বয় দরকার আছে না নেই আর সুপার হিরো আমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমরা যাদের আমাদের ছোট বাচ্চা আছে ঘরে দুই বছর তিন বছরের শিশু আছে না আমাদের রাতের বেলা দেখুন খেতে চায় না খালি মায়ের জ্বালায় তো মা তখন বলে এই খাও না এলে ভূত আসবে ওই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে বালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান হ্যাঁ ভূতের কিসের 
কিসের বাঘের কালা বিলাই কালাসান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লু আসবে এই তাড়াতাড়ি খাও বাঘ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলে বয়ে এই ভূত আসলে ভূত তাড়াতাড়ি খা না খাইলে ভূতে ধরবে তো খা সাথে সাথে খায় মদিন আছে যখন উমরে ফারুক রাদি আল্লাহ চালান মদিনার খালিফা তখন মদিনার বাচ্চারা মায়েদেরকে এরকম জ্বালাতো খেতে চাইতো না মায়েরা খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরতো তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়া আছি উমর হুয়া উমর তাড়াতাড়ি খাও ওই যে উমর আসছে উমর উমর আসছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতো বাঘের মতো ভয় পেতো চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবার মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস पशुर चामाटर हाडिर मध्य लेखा कुरान जो हाफिजे कुरान सहबारा शहीद होते कर लो এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর কাছে যে বলেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি না কিন্তু ওমরে ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে ওটা মুসলিম উমা উপকৃত হবে বারবার 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 সেদিন আবু বকর রাদিউল্লাহকে এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে বললেন ওমরে ফারুকের জোরা জড়িতে এই কাজের জন্য আল্লাহ আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শোনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমরে ফারুককে বলা হয় মহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মহাদ্দেস নামিয়া মহাদ্দেস মানে যে হাদিস বিশারদ আর মহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বেরো আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তালা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে পড়েন সুবাহার আল্লাহ বিশ্ব নেই বললেন লিকুল্লি উম্মাচিন মহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তালা একজন করে মহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমার বিভিন্ন সময়ে ওমরে ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবা ইবনে সালুল चमत्कार घटना मनोज दिए सुनारब्बाबल मुनाफिक दर लीडर आपनी तो बाबा तो माया लगे चोखे पानी देखे जेतेमरे फारुक खबरदार नबी जब বিশ্বনবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর যুগ বাটেনে ধরলেন আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করছে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমরে ফারুক যুগ বাটেনে ধরেছেন যখন আল্লাহ मुनाफिक सर्दार क्षमा चान कि जुब्बा दें কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বার যদি এই মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবে না ওমরে ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওই রকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে 
চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদনা আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা হামজা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদনা বেলাল ইবনে রাবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এজন্য আমরা সাহাবীদের জীবনী পড়ি রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহর দেখান আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ে আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সেদিনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই পড়ি আমিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিল কোরআনের ময়দানে সুবাহ আল্লাহ